Good evening, guys. ¿Cómo están, chicos? Good evening. Welcome to your class. I'm going to share the screen with you. Ahorita les comparto la clase y la pantalla. Let's see number three. There we go. Ahí estamos. Oh, I'm going to move here porque ayer esto ya lo vimos. I think... Uy, estoy compartiendo la de la semana pasada. Qué pena. Number four. Ahora sí. Vaya, ya está. Hoy sí. Vaya, chicos. So, eh, thank you very much for joining. ¿Verdad? Gracias por hacer el tiempo. Gracias por, ¿cómo es este? Conectarse a la hora. ¿Verdad? Les agradezco mucho. So, yesterday we began talking about clothes, clothes, uh, vocabulary, right? And also I gave you, um, eh, a PDF, well, I shared with you a PDF file where you can go ahead and, uh... ah, dice Ada que le costó entrar. Sí, sí, fíjense que vengo de otra clase, de una clase que doy antes de esta y, y me estaban comentando que en otros lados está lloviendo y pues que el, el internet está fallando. Así que pues cualquier cosa, eh, Entiendo, ¿verdad? Y, y si les preguntan, pues tienen que decir eso, ¿verdad? Que hubo problemas con el internet al momento que ustedes se conectaron. Así que thank you very much, right, for letting me know. Gracias por avisar. Eh, now, let me go ahead and prepare the attendance. Solo voy a preparar la asistencia. Bueno, la lista nada más porque no es... Sí, está bien, Ada, yo entiendo, no se preocupe. Gracias por hacer el esfuerzo. Ok. En ocho nueve, aquí están ustedes. Today is May 3rd. Vaya, comencemos. Ada Luz, Samayoa Contreras. Ada Luz, thank you. Eh, Alba Jocelyn Romero Lara. Alba Jocelyn. Aleida Arely García Martínez. Present. Thank you, Aleida. Eh, Amalia Beatriz Tobar de Pérez. Present. Thank you. Ana Gabriela Alvarenga García. Present. Thank you. Ana Julia Flores de Cetino. Present. Gracias. Andrea Carolina Rivera Salguero. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Present. Thank you. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Present. Gracias. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. Thank you. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Cristian Josué Leiva Fuentes. Present. Thank you. Daniel Enrique Ayala Soto. Ok, thank you. Eduardo Enrique Vázquez García. Evelyn Janet Rivera Magaña. Present. Thank you. Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Jennifer Rosana Castillo González. Dice Jacqueline Beatriz, buenas noches, tengo problemas con el micrófono, pero aquí estoy. Dice, vaya. Eh, thank you, Jenny. No, Jacqueline, ¿verdad? Jacqueline. Y Jennifer Rosana no está. Ok. José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Karen Marilyn Deras Tobar. Karen Marilyn. Kevin Adiel Flores Martínez. Present. Thank you. Lorena Are Araceli Hernández de García. Present. Thank you. María Beatriz Coto de González. Eh, Marlon Alexander Vázquez Salazar. Good evening, teacher. Present. Thank you. Good evening, Marlon. Eh, Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Present. Thank you. Walter Ulises Hernández Pablo. Present. Thank you very much. Okay, guys. So let's begin. Thank you for helping me with the attendance. Bye. 
Well, so yesterday uh, we began talking about clothing items and you practiced a little bit with clothing items. Also, we uh, learned, you know, uh, how to say a colors, but when it comes to light colors and dark colors, right? So it's kind of cool because we do not learn that, you know, sometimes. No nos enseñan eso. Bueno, yo no me acuerdo que me hayan enseñado eso, ¿ok? So, me gusta cómo lo trae el, el material porque le enseña a decir el color claro o color, o un tono claro, perdón, o un tono oscuro. So, it teaches you to say of different shades, right, of the color. So, we were saying that all what we have to do is to add light, if it's un color claro, ¿verdad? And dark, if it's, you know, a dark color, un color oscuro. Okay. Also, I I shared with you. Les compartí una una como paletita de colores pastel, right? Which is you know, uh, I mean, which are very common nowadays. Pastel colors. Also, we were reading the conversation. Pero leímos la conversación y pues de aquí sacábamos eh, digamos la idea principal, chicos, de este tema. El tema es relative pronouns. Perdón. Uh, possessive pronouns, relative pronouns, possessive pronouns, ok, ese es el tema. Entonces, ayer decíamos que a través de la conversación, ¿verdad? Que, bueno, vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué es un pronombre, chicos? What is a pronoun? ¿Qué es un pronombre? Uy, me carga la plataforma. What is a pronoun? ¿Qué es un pronoun? Uh -huh. No, vaya Daniel, dígame. Es, digamos, para no volver a repetir la misma. Exactly. Uh -huh, that's right. Exactly, right. So it's it's a word that helps me to avoid repetition. Right? Siempre, siempre nos ayuda a evitar como repeticiones, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, un pronoun es eso. Es, digamos, un... Eh, Es un, una palabra que me ayuda a reemplazar al nombre. ¿De acuerdo? Entonces, eh, vamos aquí a revisar un poquito al respecto. Si ustedes se fijan, si ustedes se van ahorita, váyanse a WhatsApp. Ok, en I will, les voy aquí a, a hacer referencia de la picture, ¿verdad? La, lo que les compartí ayer. You are from 8 to 9, 8 to 9, here you are. ¿Verdad? Es esto, miren. Possessive pronouns. Ahorita se las comparto de nuevo. Entonces, eso que ustedes ven ahí en, en WhatsApp, that is the main topic. You have a list. Tenemos una lista. Y ya se la voy a presentar aquí. Don't worry. Okay? So, how does it work, teacher? Well, all what we have to do, right, it's to pay attention to the main noun. Ponemos atención a, a, a lo que nos estamos refiriendo. O sea, ayer les comentaba yo eso y les preguntaba, vaya. Si yo digo, este, eh, it's not mine, ¿verdad? It's not mine, ¿verdad? It is mine, right? Pregunta, is it yours? ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué estamos hablando con esas, con esas tres oraciones? Bueno, una pregunta y dos oraciones. Cuando le pregunto, ¿es tuya? No, no es mía. Oh, sí, es mía, ¿verdad? So, what are we talking about? A la blusa. Exactly. We're talking about a light blue blouse. Entonces, para no repetirla, digo, is it yours? No, it's not mine. Oh, well, wait, it is mine, right? Entonces, same happens here, right? So, the question is, um, well, I'm sorry, the, the, the sentence is, they're mine. So, what am I talking about? ¿De qué estamos hablando cuando digo son míos? They're mine. Los jeans. Exactly. I'm talking about those blue jeans, those new blue jeans, right? So eh, that's how, how we do it. Así es como funcionan. Yo lo ocupo para reemplazar el nombre que yo ya he mencionado. No necesito volver a decirlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a borrar aquí mis dibujitos y vamos a seguir. Yesterday we stopped here, right? And I was saying that... We were going to listen to the um, to the instructor. Vamos a escuchar al instructor, verdad? Presentar la información. And this is 
I will tell you it's in page number. Ah, no, pero no lo tiene acá. Give me a second. Quiero ver si está aquí. No, no lo tiene. No, no está incluido en el, en el, en, en sí, en el, en la plataforma, pero yo se los explico, no hay ningún problema. Dice, pronunciation, the letters S and, bueno, and SH, pero la verdad es que se pronuncian S and SH, right? So, listen and practice. Not, not the pronunciation of S and SH, right? So, we have, repeat, bueno, sin activar sus micrófonos, no los activen. So, repeat, suit. Suit, socks, socks, scarf, scarf. So those, I mean, that sound is ese, right? Okay. Then we have sh, right? Come on, sh. <laughs> shirt. Okay. We have shirt, shorts. Choose. Okay. It says read the sentences, pay attention to the pronunciation of s and sh. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? My shorts and t shirts are blue. Okay, so just don't forget the difference between those two sounds. But that uno se pronuncia s, es como un his, right? Y el otro es sh, sh. Okay, so una vez repitamos, suit, suit, socks, socks, scarf, scarf. Shirt, shirt, shorts, shorts, shoes, shoes, right? And when you put them together, ya cuando las ponemos juntas, la verdad es que no se confunden, ¿verdad? Los leemos tal cual, repitamos, ¿verdad? This is Sandra's new shirt. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? Where are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue. My shorts and t-shirts are blue. Okay, so never forget the uh, two different sounds. S and sh. Okay, so that's about the pronunciation of these two letters. Now, uh, what else? Well, in this class, you will learn how to use possessives in order, well, possessive, uh, no específica, pero ya les voy a explicar por qué dice solo possessive, porque tenemos dos. Tenemos possessive adjectives y possessive pronouns. So, possessives in order to describe belonging of things. Okay? Now, there's a video in the platform, and I will play just, I will play just the first part, okay? And then I will take from there. In the meantime, I'm going to open the window. Voy a abrir la ventana porque está haciendo mucho calor acá después de las pringuitas, porque aquí no ha llovido, solo que hay una, cayeron pringuitas. So I'm going to play here the first part of the video, and then we're going to uh, continue. Ah, Eduardo Enrique Vázquez. Dice... Ah, vaya, entonces aquí, gracias por avisar, Eduardo. Eh, ya le puse aquí la, la asistencia, no se preocupe. Thank you. Entonces, vamos a escuchar el video, guys. Voy a apagar aquí un momentito.
No se escucha, teacher. Teacher, no se escucha. No se escucha. I talk about he. Sorry, guys. Estaba cerrando la ventana. Dígame, Brenda. Que no se escuchó nada, teacher. Really? Sí. Oh, my goodness. Y le di clic en compartir sonido, fíjese. ¿Y hoy? I will need to use his. Ahorita sí. His. Ahorita sí se escucha. Ok, thank If I you. talk about she, I will need to use her. Vaya, entonces no se oyó casi que todos los primeros dos minutos. Vaya, eh, quizás lo voy a poner por partes. Sorry que me levanté a abrir la ventana porque acá eh, no hizo, o sea, no llovió como en otros lados, solo que eran unas pringuitas. It's very hot. And, eh, como empezó a pringar, cerrar la ventana, pero estaba aquí que un calor horrible. But anyways, okay, so I'm going to play just the first part again, right? And then we continue from there. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll so in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their 
and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see, okay, I'm going to just stop it there because the rest of it, ya lo vemos luego. But I wanted to point out this, and de verdad quería que viéramos esa parte. Porque creo que ustedes vieron el video, pero no sé si se, se habrán confundido en esa parte, right? When we talk, when he talks, I'm sorry, about the object, ¿verdad? El objeto de la oración. En ese caso, pues, es sobre quien recae el, 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 la acción del verbo, ¿verdad? Eh, now, we have two types. que fueron los que yo les compartí ayer? Tenemos los possessive pronouns. Y tenemos los possessive adjectives. Now, los possessive adjectives ya los habíamos visto, chicos. Ustedes recuerdan los possessive adjectives los vimos eh, al principio, ¿verdad? Ahí está el cuadro comparativo de los possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, adjectives, possessive adjectives siempre van acompañados de un nombre o sustantivo. Por ejemplo, yo puedo decir, um, these is my marker. Look, this is my marker, right? Um, well, this, uh, this is my cell phone, right? This is my cell phone. Uh, this is your book, for example, right? Or this is um, your pen, right? Etc. Entonces, cuando yo uso los possessive adjectives, ellos van acompañados de un nombre. Por otro lado, cuando yo uso los possessive pronouns, ellos funcionan de una forma diferente. Como les estaba explicando el instructor, cuando nosotros usamos los possessive adjectives, los usamos cuando el objeto va al principio, ¿verdad? Cuando uso possessive adjectives es diferente, ¿verdad? Si usted se fija, yo tengo el objeto al final. My socks, his socks, our socks, etc. 
right? Entonces, cuando yo tengo el, possess, el, el objeto al final, ¿verdad? En este, perdón, antes, ¿verdad? Que en este caso es these socks are mine, ¿verdad? Están antes del verbo incluso. Entonces, ahí es donde yo puedo usar eh, pos, eh, possessive pronouns, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá en la, en la siguiente, en la otra parte, bueno, es más, espérenme, vamos a usar el puntero. Creo que hay un punterito aquí. En, aquí está. Aquí, miren, esta parte de acá, ¿verdad? Donde tengo names, paths, Pat's blouse, Julie's uh, jeans, Frax's t-shirt, etc. Esta parte lo vamos a ver como un tema diferente porque eso se llama possessive es. ¿Verdad? Los pos la possessive es, es un tema con, con el que yo ocupo una, ocupo una apóstrofe junto con la letra S para poder expresar que algo le pertenece a alguien. Entonces, y tenemos también la pregunta, whose blouse is this? Whose jeans are these? ¿Verdad? Whose es de quién o a quién le pertenece eso, ¿verdad? Si yo pregunto, whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? O whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? ¿Verdad? Entonces, ahí estoy expresando siempre possession, pero de, en forma de pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Bueno, acá le voy a explicar un poquito. Y eso pues ya es algo extra que yo les traigo, ¿verdad? Tenemos acá los possessive adjectives, ¿verdad? La primera es el primer, el, los primeros de la lista. <coughs> so, cuando yo tengo el possess, el, 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 el subject pronoun I, I, yo uso mine. Para we, yo uso our. Para you, uso your. Para he, uso his. Para she, uso her. Para they, uso their. Para it, uso its. De acuerdo, entonces esos fueron los primeros que vimos, ¿verdad? Ahora bien, veámoslo en unos ejemplos. Por ejemplo, I am in my house. We are in our house. You are in your house. He is in his house. She is in her house. They are in their house. Y luego tenemos its, ¿verdad? Oxford is famous for its university. Su, de cosas, ¿verdad? Expresa siempre posesión, pero de cosas, ¿verdad? Oxford es famosa por su universidad, ¿verdad? La ciudad de Oxford. Universidad de Oxford. Entonces, dice acá, we use mine, your, or his, etc., plus a noun. Ejemplo, teacher, my umbrella. ¿Qué es umbrella? Es un nombre sustantivo. Our umbrella, your umbrella, his umbrella, her umbrella, their umbrella, right? So, cada vez que ustedes usen los possessive adjectives, los van a usar con un nombre. ¿De acuerdo? Esa es la forma en, lo que, en la que ustedes lo van a utilizar. Aquí se lo voy a compartir. There you go. There you go. Entonces, preguntas hasta el momento, chicos. ¿Alguna pregunta aquí con respecto a los possessive adjectives? Sabemos qué significan, sabemos en dónde los ponemos, etcétera. ¿No preguntas? ¿Estamos seguros? Ah, no olvidemos que creo que uno de ustedes había preguntado por algo en la plataforma el día de ayer, así que hoy lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Creo que fue Jocelyn, no recuerdo muy bien. Eh, pero hoy veremos cualquier pregunta que haya de la plataforma, me avisan. Oye, pero avísenme como a las y media. Ah, ya, ¿verdad? <ríe> a las y treinta, porque a esa hora es a la hora que, que ya nos vamos aproximando a la segunda mitad de la clase. ¿Hay alguna pregunta de la plataforma, chicos, con respecto al tema? Yo tengo una, pero es de la sección 5. Mm, vaya, no se preocupe. Entonces, termino la idea acá y nos pasamos a la sección 5. Y alguien me escribió ayer, no sé qué, sé qué ejercicio era. Give me a second. Eh, let me see. Creo que es acá. 
Ah, sí, aquí está. Ajá, Jocelyn, ¿verdad? me decía, creo que es en la sección 5 también. Ok, bye, perfecto. Entonces ya vamos a llegar ahí. Ok, guys, veamos acá. Vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Ok, entonces, uy, espérame, vamos a cerrar tanta cosa que tengo aquí abierto, todo un montón de aplicaciones. Acá. Vamos a cerrar esto, que no lo necesitamos ahorita, ni esto tampoco. Uh, ni esto. Vale, hoy sí. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, chicos. Veamos aquí, vamos a ver el, el, el uh, en este caso, los subjects, que aquí tenemos, por ejemplo, Sandra, tenemos Andy y tenemos Mr. y Mrs. Lee. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿cuál sería el, 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 el subject pronoun con el que puedo sustituir a Sandra? Her. No, el sujeto. Subject pronoun. Sería she. ¿Verdad? Estamos hablando de Sandra, que es she. Andy, que es he. Y Mr. y Mrs. Lee, que son they, ellos. ¿Verdad? Mm. Entonces, sabiendo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a... Eh, crear oraciones, ¿verdad? Vamos a, a usar el possessive adjective que aquí está, mire, his, her, or their con el objeto que ustedes ven en, en, en pantalla, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos el primero. ¿Cuál sería, guys? ¿Cómo diríamos esta oración? ¿Cómo diríamos su carro, el de Sandra? El car. Muy bien, correcto. Her car, very good. What about the next one? El esposo, su esposo, ¿cómo diríamos eso? ¿Cómo digo su esposo? ¿No? Bueno, en este caso diríamos her husband. ¿Verdad? El esposo de ella o su esposo, ¿verdad? Her husband. ¿Cómo digo sus niños o sus hijos? En este caso, sus niños. ¿Cómo digo sus niños? Their boys. Her Pero, child. Ah, ok. Her, ahí sí, ¿verdad? Her child. Child, child. es individual. Perdón, es singular. Child. No. Her eh, children. Child. Child. Children. Children. Muy bien, ok. Child es uno, es singular. Okay. Children es plural, ¿verdad? Her children. Muy bien. Ahora con Andy, ¿verdad? ¿Cómo digo su bicicleta? Su bicicleta. His, his bike. Sí, podemos decir his bike o podemos decir his bicycle. Las dos están correctas. Ah, his bicycle. bike or his bicycle. Muy bien. Eh, ¿Cómo digo su hermana? His sister. Yes. Muy bien. His sister. Very good. ¿Cómo digo sus papás? His parents. Muy bien. His parents. Very good. ¿Ok? What about Mr. and Mrs. Lee? ¿Verdad? ¿Cómo digo su hijo? Their son. Very good. Their son. ¿Cómo digo su hija? Their daughter. Very good. ¿Cómo digo? Sus okay. hijos o sus, okay. sus niños, ¿verdad? Their children. Very good. Excellent. Ok. Now, as you can see, como usted puede ver, cuando yo uso los possessive adjectives, ellos van siempre acompañados de un noun, de un nombre o un sustantivo. Her car, her husband, her children. His bicycle, his sister, his parents, their son, their daughter, their children, right? So whenever we have that, we need to uh, make sure that we're using a noun right after it, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a compartirles esto también para que se recuerden. Perdón. Bye. ¿Qué más? Ok, veamos acá. 
Dice, look at the family tree and complete the sentences with his, her, and their. Ok. Entonces, tenemos aquí Sara, tenemos aquí Philip, ¿verdad? Eh, tenemos a Gary, Tim, Laura. Laura got married with Steve and they have two kids. They have two children, Emma and Robert, ¿verdad? Entonces, como yo digo, I saw, vi a Sara. I saw Sara with... Como digo, con su esposo. Vi a Sara con su esposo, Philip. I saw Sara with... His husband. Mm, pero his es para él. Ah, sí, her. Muy bien, her. exactly. I saw Sara with her husband, Philip, right? Luego, number two. I saw Laura and Steve with... Como digo, con sus niños. They are. Muy bien. I saw Laura and Steve with their children. Porque estoy hablando de Laura and Steve, o sea, ellos. I saw Steve with, como digo, su esposa. His. His, his. right? I saw Steve with his wife, Laura, right? Then I saw Gary with, como digo, su hermano. Aquí está, Gary and Tim. I saw Gary with... His. His, muy bien. With his brother, Tim. Muy bien. I saw Laura, que está Laura, ok. With, como digo, su hermano, Tim. Her brother. With her brother, Tim. Very good. I saw Sarah and Philip with... They. Their son, Tim. I saw Laura with... They. With... Yeah. Ah, no, with her, sin la S, ¿verdad? With her parents. Porque, with her. porque hers, ya cuando lleva S ya no se llama possessive adjective, se llama possessive pronoun, ¿verdad? Mm, okay. eh, I saw Emma and Robert with... They are, muy bien, right? With their parents. Good job, excellent, ok. Entonces, esa es la manera en la que vamos a usar los possessive adjectives. Ahora veamos acá los possessive pronouns. Los possessive pronouns son diferentes. Look, I'm going to show you here the... Les voy a compartir esto. Entonces, possessive pronouns, we have mine, que es mío, ours, nuestro, yours, tuyo, his, de él, hers, de ella, their, de ellos, theirs, perdón, de ellos. Si ustedes se fijan, aquí no está its, pero es porque no tenemos con it, ¿verdad? Entonces, mine, our, yours, his, hers, theirs. En escritura. Look, lo, aquí cambia, ve, por ejemplo, my se convierte en mine, our lleva una S, ours, your también lleva una S, yours, his se mantiene, her agrega una S y theirs agrega una S también. <coughs> Now, estos en, en el bloque azul son los possessive pronouns, ¿verdad? Eh, para I yo uso mine, para we uso ours, para you uso yours, para he uso his, para she uso hers, y para they uso theirs, right? So it's my money. It's mine. It's our money. It's ours. It's your money. It's yours. It's his money. It's his. It's her money. It's hers. It's their money. It's theirs, right? So I can go ahead and use it this way. Si usted se fija como son pronombres, yo ya no menciono, ¿verdad? El, el sujeto o el nombre del que me, estoy, que me estaba refiriendo porque ya no necesito mencionar. ¿Ok? Entonces, los possessive pronouns dice we use my, yours, etc. plus noun. ¿Verdad? My hands are cold. Is this your book? 
Helen, Helen is in her house. Eh, it's their problem, not our problem, bla, bla, bla. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con los pronombres? ¿Qué es lo que queremos ver? Bueno, we use mine, yours, etc. without a noun. Los usamos sin un nombre. No van acompañados de un nombre. Caso contrario que... No, perdón, de lo, eh, eh, el opuesto que son los possessive pronouns, que sí van acompañados de un nombre. Por ejemplo, dice, is this book mine or yours? That is Helen's house. It's hers. It's her problem, not ours. Use his plus adjective plus noun. And his plus pronoun without a noun. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que cuando yo uso los possessive pronouns, no, no los acompaño con ningún nombre. Van solitos, ¿verdad? Entonces, vamos a completar estas oraciones que tenemos en pantalla. Y lo vamos a hacer con un possessive pronoun, ¿verdad? Que son los de la segunda lista, ¿ok? Así que, I will give you guys five minutes, ¿verdad? Les voy a dar cinco minutitos. Y después de eso, revisamos respuestas. Y luego me gustaría pasar al... al al ejercicio de la plataforma en la sección 5, ¿de acuerdo? Entonces, I will give you five minutes to complete this one. Uh, let me see, five minutes, aquí está. So, let me know if you're ready, ¿ok? Vamos a poner por acá. Ahí vamos. ¿Alguien se recuerda cuál es el ejercicio que me mencionan de la sección 5? ¿Cuál es el número? Los que tienen preguntas con la sección 5, ¿qué número de eh, 5.13 es. 5.13. Sí. Perfecto, ahorita lo vamos a dejar cargando de un solo para que no nos cueste ingresar. 5.13.
Right, chicos, are you ready? Estamos listos? Because we have only a few seconds here, right? So who can help me with number one? Number one, volunteer. It's mine. Can you it read the sentence? It is not money, it's mine. Very good, okay. What about number two, guys? Yes? Yours. It's your bag is yours. Muy bien, it's your bag, it's yours. Very good. What about number three? Ours. Mm -hmm. It's our card, it's ours. Okay, number four. Here. There are her shoes, there hurts, right? Con S, right? What about number five? Theirs. Theirs. It's their house. It's theirs, right? Number six. Yours. They're your books. They're yours. Very good. Number seven. Mine. Mine. They're my glasses. They're mine. Very good. And number eight. His. His. Exactly. It's his coat. It's his. Como es igual, ¿verdad? El mismo. Okay. Very good. So I'm going to con, ¿cómo es este? compartir. I'm going to share the, no, the exercise number five. Let me see. Si, 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 este, quiero ver. Si, okay, yes. Number five point thirteen. Okay. Dice, what's yeah. Mary doing? Right? Listen to the Bueno, voy a hacer apagar el micrófono, permítame. Ahí está. What's Mary doing? Listen to the sounds and respond in each number. Oh, my goodness, he metido un animalito acá. Eh, follow the example. Instructions. ¿Qué está haciendo Mary? ¿Verdad? Ahí vamos a escuchar. I'm going to play it right now. Lo vamos a poner. Y vamos a ir llenándolo. So let's listen the first time and then we'll complete it. Answer questions about each sound. One. Let me see si me deja desde acá. Answer questions about each sound. One. Two. Seven. escuchamos los sonidos, ¿ok? Now we're going to check the answers, porque algunos de ustedes pues ya los contestaron muy probablemente. So, what do you hear in number one? ¿Qué se escucha al principio? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? Driving. Muy bien, exactly. Podemos escribir solo driving o la oración completa, ¿verdad? She's driving. What about number two, guys? Number two. She's swimming. swimming. Muy bien. She's swimming, right? Pueden digitar solo swimming o la oración completa. She's or she is swimming. What about number three? She's eating. She's eating. Very good. Exactly. Mm -hmm. Mm -hmm. She's eating. 
What about number four? No one? She's watching television. Muy bien. She's watching television or she's watching TV, ¿verdad? La dos, la dos se puede. Vamos a escribir acá television. So she's watching television, okay? What about number five? She's dancing. She's dancing. Very good. What about number six? She's riding a bicycle. Okay. In this case, we see she's riding a bike. But now she's riding a bike. Very good. What about number seven? She's playing tennis. Muy bien. She's playing tennis, right? And the last one. Yeah, I didn't know that she's uh, shopping. Okay. Fíjense que esta es un poco tricky. Está un poco confusa. Pero mm -hmm. la respuesta correcta es... She's typing. Uh -huh. Está, este, decimos en, espa en, en español, está digitando, ¿verdad? Eh, solo que en, este, en la máquina de escribir, no sé si será el mismo verbo, pero en inglés, cuando yo uso eh, la máquina de escribir o la computadora, digo type. She's typing. Se escucha ahí que, en la que, la, que la máquina de escribir todavía corre, ¿verdad? Y se escucha el sonidito de esa máquina manual, ¿verdad? Entonces, she's typing. Esa sería la respuesta. Le damos clic en enviar. Y ustedes pueden ver. Ah, bueno, esa no me la toma. ¿Por qué no me la toma? Que de hecho la, la copié directamente de las respuestas que tiene la plataforma. Tiene todas estas opciones. Se las voy a mostrar. El número 4 tiene las siguientes opciones. Yo se las comparto. Permítanme. Estas son todas las opciones que dice el, ahí que lo podemos usar. Creo que fue porque no le puse punto. Veamos ahora. Ahí está. Ok, hoy sí me la tomó. Si usted se fija la número 4, si usted escribe She's watching the, the vision, tiene que poner un punto al final, ¿verdad? Pero todas esas son las opciones que usted puede usar para la número 4. Y no sé si hay alguna otra pregunta, chicos, con respecto a, a la plataforma o a algún ejercicio que no hayan podido completar. De la sección 4 o 5. Anyone? No? Bye. Perfect. Entonces, let's go back here to the class. Vamos a regresar aquí a la clase. Y pregunto, ¿verdad? Este, eh, ¿hay alguna pregunta respecto a los relative pronouns? ¿Entendemos la diferencia entre, entre, entre el uno y el otro? ¿Podemos diferenciarlos, chicos? Yes or no? Yes. Okay, very good. You're saying yes. Vaya, ¿cuál, qué otro tema vamos a revisar mañana? Porque ahorita ya solo me quedan unos cuantos minutos, pero el otro tema es possessive pronouns, ¿verdad? En este caso, pues, usando whose, ¿verdad? Whose es este el equivalente a de quién o a quién le pertenece algo, ¿verdad? Dígame, Marlon. Sí, hiciera una pregunta. Sí. En el caso de las tareas, como supuestamente el jueves las tenemos que, las tenemos que entregar a buena mañana, ¿verdad? Uh -huh. En este caso que hubo día de asueto, ¿se pasaría para el día viernes? para poderlas entregar o se la tendríamos que entregar siempre el jueves. Fíjense que, bueno, en realidad no soy yo quien se las revisa, sino que es la persona que les escribió. Déjenme ver aquí. Eh, se llama Diego. <coughs> si usted se fija ahí en el chat, les escribió Diego, que él es la persona que les revisa sus tareas y quien ingresa las notas al sistema. Entonces, aquí él ha puesto que dice mañana jueves 4 de mayo. Si ustedes quieren le pueden preguntar directamente a él, ¿verdad? Este, aquí se lo voy a mencionar. Here. ¿Verdad? Si usted se fija, ahí les mencionó él que es para mañana, pero pueden preguntarle si se corre la fecha por ser este porque hubo feriado. Le sería honesta, no creo. No creo que corra la fecha. 
pero puede preguntar con él directamente porque él es quien les revisa las, eh, todo y les pone las notas en el sistema. Uh -huh. Sí, en mi caso, pues no podría, no tengo la autoridad para decirle, sí, se va a correr, no se preocupe, mejor pregúntele a él directamente. Ok, teacher, thank you. You're welcome, Marlon. Ok, eh, anyone else? ¿Alguien más? No, vaya. Entonces, sigamos. Les decía, when I ask question, right, whose book is this, right, is it your book? Eso es lo que en realidad estoy preguntando. Is it your book? ¿Es tu libro? Right? His book, my book, etc. You can use whose with or without a noun. ¿Verdad? Ese sí se puede usar de una o la otra forma. Whose money is this? Or who is this? ¿De quién es esto? Decimos nosotros, ¿verdad? Whose shoes are these? Or whose are these? Tal vez solo señalándolo, ¿verdad? De repente solo veo la, la, como, la, como la, la, la foto que ven en pantalla. Dice, whose bag is this? ¿Verdad? Diciendo el nombre del objeto. O solo puedo preguntar, who's, who's, uh, who's, who's this? ¿Verdad? O who's is this? ¿De quién es esto? ¿Ok? Entonces, tengo las dos formas, ¿verdad? De, de expresarlo. Pero acá, pues, si usted se fija en la conversación, y voy a regresar aquí a la conversation that we had. Ups, perdón. Aquí en la conversación lo incluye. You see, vamos a revisar ahora que ya vimos todo lo, lo demás. ¿Verdad? Dice, great, our clothes are dry. Where is my blouse? My new blouse. Si usted se fija, mine está siendo utilizado con un nombre. My blouse, my new blouse. What color is it? It's white. Here's a little, I mean, here's a light blue blouse. Is it yours? Es tuya. No, it's not mine, right? Wait, it is mine. It's a disaster, right? And then it, eh, le pregunta acá, whose jeans are they? ¿De quién son estos jeans? ¿Verdad? Whose jeans are they? O solo puedo preguntar, whose are these? ¿De quién son estos? Sin, sin mencionar jeans. ¿Por qué? Porque los estoy sosteniendo. Whose are these? ¿De quién son estos? Right? Oh, they're mine. Dice, son míos. Perdón, sorry. Right? Entonces, eh, prácticamente en la conversación podemos encontrar el uso de todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces me voy a ir deteniendo por acá y voy a pasar eh, lista y mañana continuaríamos siempre con los temas de possession, ¿verdad? Eh, possessive adjectives y possessive pronouns. Solo voy a mencionar los que no me contestaron. Alba, Jocelyn, Romero, Lara. Present. Thank you. Eh, Andrea, Carolina, Rivera, Salguero. Present. Thank you. Eh, Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Eh, Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer Rosana. Tampoco. José Guillermo Soriano Rivas. Tampoco. Eh, José, no, Jocelyn. Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn Andrea. Eh, Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. No está Jocelyn Andrea, yo vi un, un nombre Jocelyn aquí. No, ya no se ve. Bueno. Eh, Jocelyn Andrea tampoco. Ni Jocelyn Alvarado. Jocelyn Andrea Alvarado tampoco. Eh, Karen Marín de Rastobar. Karen Marilyn de Rastobar. Tampoco. Eh, María Beatriz Coto de González. Present teacher. Thank you. Y pues ahí estamos los demás. Ya los incluí aquí en la asistencia. Vaya, chicos. Me voy a detener acá porque tengo clase en las, eh, ahorita de 9 a 10. A la 1. Así que thank you very much for joining and let's meet tomorrow. Ok, nos vemos mañana. Take care, guys. Good night. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Good night. Bye, bye. bye, -bye.